हेलो एवरी वन वेलकम टू इंग्लिश मैजिक स्टडी आई क्यू आई आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास रूम इन एसलम जो पोइम है रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर ट्वेल्थ कोर्स की पोइम है इसको जो है इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है स्टीफन स्पेंडर के बारे में स्टीफन स्पेंडर क्या चीज़ है एक इंग्लिश पोइट के साथ साथ नावलिस्ट है वो एक एसिस्ट है और कंसनट्रेट करता है अपनी सारी थीम्स को सोशल इनजस्टिस या सोशल इन के बारे में दूसरा क्लास स्ट्रगल क्लास जो वर्ग के ऊपर स्ट्रगल है एक जो पर्टिकुलर जो वर्ग है एक क्लास है एक कास्ट है जो पर्टिकुलर स्ट्रगल करती है उसके बारे में जो है पोइट जो है वो लिखता है फर्स्ट हमारे पास सेकेंडली हमारे पास आता है इसका जन्म जो इसका बोर्न हुआ वो हुआ ट्वेंटी एट फैब नाइनटीन ज़ीरो नाइन के अंदर केंस्टन के अंदर हुआ दूसरा यदि हम इसकी डेथ की बात करें तो डेथ हुई है सिक्सटीन जुलाई नाइनटीन नाइनटीन फाइव के अंदर सबसे ज़्यादा इन्होंने जो है यदि डिपिक्ट किया है वो किया है सोशल इनजस्टिस और इन को जो इस पोइम के अंदर एन एलिमेंट स्कूल क्लास रूम इन असलम पोइम के अंदर भी जो है वो शो ऑफ की गई है चलिए पोइम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं सबसे पहले तो एक अच्छी पोइम है ये ठीक है एक बेसिक्स जो आज के प्रजेंट जो हमारे पास चल रहा है प्रजेंट में जो चरित्र चित्रण है जो चरित्र है चित्रण है बच्चों का वो जो है ये पोइम अच्छी तरह से डिपिक्ट जो है वो करती है दूसरा यदि हम कहें कि कम्युनल इन इक्वेलिटी जो कम्युनल इन इक्वेलिटी है जो सांप्रदायिकता है सांप्रदायिकता है उस चीज़ को जो है ये पूरी तरह से जो है वो सामने लेकर आती है पोएम जो है दूसरा हमारे पास क्या आता है इसके अंदर जो ऑथर है जो स्टीफन स्पेंडर है वो हमें डिस्क्राइब करता है बताता है सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल कि एनी एलिम जो एलिमेंट्री स्कूल है उसके बच्चों के सिचुएशन जो है एक पर्टिकुलर टाइम पर कैसी जो है वो हो सकती है चलिए देखते हैं द पोइट वॉन्टेड डैट द लाइफ ऑफ दीज स्टूडेंट्स शुड बी इम्प्रूवड और पोइम के लास्ट तक जो है स्टीफन स्पेंडर एक जो है वो आवाहन करता है एक विश करता है कि जो बच्चे हैं जो स्लम के बच्चे हैं स्लम जो है वो पोइम के अंदर से ही लिया गया है स्लम है जो गंदी बस्ती के बच्चे हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं गंदे स्कूल में रह रहे हैं उनकी जो इन हाइजीनिक जो सिचुएशन है वो जो है किसी न किसी तरह से जो है वो इम्प्रूव जो है वो हो जाए क्लियर है चलिए देख लेते हैं स्टार्टिंग से इस पोइम को फर्स्ट आता है हमारे पास फर्स्ट लाइन से फार 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 होता है दूर बहुत दूर फार फार फ्रॉम गस्ती वेव्स लहरें वेव्स कौन सी हैं स्ट्रोंग वेव्स जो गस्ती वेव्स हैं एक स्ट्रोंग वेव्स हैं वो क्या करते हैं दीज चिल्ड्रन फेसिस कहते हैं कि वो जो है इन फेसिस की बात करें इन बच्चों के फेसिस को देखें तो वो जो है इनसे बहुत दूर हैं वो कहना क्या चाहता है बच्चों का जो बचपन है जो उनका चाइल्डहुड है वो जो है एक आनंद के साथ हैप्पीनेस के साथ जो है वो बीतना चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या है कहते हैं कि जो लहरें हैं खुशी की लहरें हैं बच्चों के फेस पर होनी चाहिए कहते हैं कि वो जो है कहीं पर भी इन एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के जो स्लम एरिया के बच्चे हैं इनके चेहरे पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही हैं दूसरा कहता है लाइक रूटलेस वीड्स वीड्स होता है जो वाइल्ड जो वाइल्ड प्लांट्स होते हैं वाइल्ड प्लांट्स कह सकते हैं हम इनको या अनवांटेड अनवांटेड प्लांट्स कह सकते हैं ठीक है ऐसा घास लंबा लंबा घास होता है जिसको जो है आ, क्या चीज़ है जो हम नहीं चाहते हैं तब भी वह उगा हुआ है कहते हैं कि क्या है ये उसी तरह से हैं ऐसे बच्चे हैं जो एक रूटलेस वीड्स बिना जड़ के जो घास होता है यदि घास को जड़ नहीं है तो वो सूख जाएगा ठीक है तो कहते हैं कि यही बच्चे हैं ये माल न्यूट्रिशन का माल न्यूट्रिशन का कुपोषण का शिकार हैं इस वजह से जो है ये ठीक से डेवलप जो है अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं जैसे घास सूख जाता है ऐसे ही इनके फेसेस जो है वो सूख चुके हैं द हेयर टोन अराउंड देयर पैलर और इनके बाल जो हैं वो कैसे लग रहे हैं जो पैलर हैं ठीक है कि अब नॉर्मल पैलर होता है जो अब नॉर्मल जो बीमारी है 
ठीक है ना बीमारी एब जो बीमारी होती है डिजीज है कहते कि उससे जो है इनके जो फेसिस हैं वो बिल्कुल मुरझाए हुए हैं बाल जो है वो बिल्कुल घास के समान बेकार जो है वो दिखाई दे रहे हैं ठीक है उनके चेहरे पर एक पीलापन जो है वो दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है जैसे खून की कमी है ठीक है तो कहते हैं कि रूटलेस वीड्स द हेयर टोन अराउंड देयर पैलर उसके बाद हमारे पास आता है द टोल गर्ल विद हर वेक डाउन वेट डाउन हैट कहते हैं कि वहाँ पर एक लड़की को देखते हो जो क्या चीज़ अपना सिर झुकाए जो है वो खड़ी है ऐसा लग रहा है कि उसका जो सिर है वो उसको भारी प्रतीत हो रहा है क्यों क्योंकि उसके शरीर में स्ट्रेंथ नहीं है ठीक है कहते कि द टोल गर्ल विद हर वेट डाउन हैड द पेपर्स सीमिंग बॉय कहते एक बहुत ही ज़्यादा पतला सा बहुत ही ज़्यादा पेपर सीमिंग पेपर सीमिंग मीन्स कि बहुत ज़्यादा पतला पतला या हम कह सकते हैं हल्का कहते कि बहुत ही ज़्यादा पतला सा बॉय जो है लीन फैलो जो है वहाँ पर खड़ा है कारण क्या है वो भी जो है कुपोषण का शिकार है दूसरा विद रेट आइज आंखें कैसी हैं उसकी रेट के समान रेट की आंखें कैसी होती हैं चूहे की आंखें कैसी होती हैं वो होती है डरी हुई भयभीत आंखें होती हैं डरी हुई डरावनी आंखें जो है और डरावनी आंखें जो है उसकी वहां पर दिखाई जो है वो देख रही हैं दूसरा क्या रहा है द स्टंटेड और स्टंटेड उसका जो विकास है उसकी जो डिवेलपमेंट है शरीर की वो जो है बिल्कुल रुक चुकी है ठीक है ना तो वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई है और अनलकी हेयर और क्या चीज़ है वो उत्तराधिकारी है अनलकी हेयर क्या चीज़ है हेयर के दो तीन मीनिंग आते हैं हमारे पास जैसे हेयर है हमारे पास इसका मतलब बाल होता है या हम हेयर हेयर ये वाला हेयर है इसका मतलब यहाँ होता है एक हेयर होता है एच ए आर ई हेयर ये खरगोश होता है ठीक है एक ये हेयर है एक हेयर होता है हेयर ठीक है ना बोलने में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है लेकिन सेम जो है हमको उनको रखते हैं ठीक है तो हेयर ये सुनने वाला होता है तो कहते हैं कि अनलकी हेयर अनलकी हेयर कि उसको विरासत में कुछ नहीं मिला जो उसको पैट्रिट में जो मिलना था कहते हैं कि कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि है ही नहीं है बैकग्राउंड उसकी नहीं है कहते कि अनलकी हेयर उसको क्या चीज़ है क्या मिला है उसको उसकी विरासत में ऑफ ट्विस्टिड बोन्स ऐसी टूटी फूटी हड्डियों से बना हुआ रिसाइटिंग ऑफ फादर्स गाल्ड डिजीज एक जो है इससे क्या होता है गाल्ड डिजीज क्या होता है नाल डिजीज क्या होता है जी साइलेंट है इसमें नाल डिजीज क्या होता है कि जो एक गांठें जो है चेहरे पर या शरीर पर जो है वो गांठें पड़ जाती हैं ठीक है ना गांठें निकल आती हैं शरीर के ऊपर तो वो इस तरह का एक डिजीज़ होता है एक बीमारी होती है कहते हैं कि वही जो है उसको फादर से अपने लिए जो है एक पैतृक रूप में जो है वो मिली है यदि हम दूसरी बात करें हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द क्लास कहते हैं कि एक दूसरा बच्चा बैठा है वो लास्ट में बैठा है ठीक है लास्ट में बैठा हुआ है और क्या कर रहा है हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क और वहीं से बैठा हुआ जो है वो देख रहा है लेसन को देख रहा है ठीक है और वो दिखाई भी नहीं दे रहा है क्योंकि वहाँ पर जो है फोगिंग है बहुत ज़्यादा जो है धुंधला प्रकाश है लाइट वेव है इस वजह से जो है वो दिखाई भी ठीक से नहीं दे रहा है वन अनोटेड स्वीट यंग हिज आइज लीव इन ड्रीम और कैसा है वो अनोटेड कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा है स्वीट एंड यंग है और हिज आइज लीव इन अ ड्रीम और आँखें जो है उसकी सपनों में खोई हुई हैं किस तरह के सपने ले रहे हैं ऑफ स्क्वल्स गेम कि जैसे जो है स्क्वल्स होती हैं वो अपने पेड़ पर जो है वो खेलती रहती हैं अपने घोंसले में रहती हैं कहते कि इसी तरह से इन द रूम अदर दैन हिज कहते हैं कि वो भी जो है इसी तरह के एक आ, आ, रूम की जो है वो आशा करता है कहना क्या चाहता है स्टीफन स्पेंडर कि बच्चे जो हैं जो चाइल्ड हैं वो क्या चाहते हैं फ्रीडम चाहते हैं फ्रीडम अपने लिए जो है ताकि वो ठीक से जो है डेवलप हो सकें और आगे बढ़ सकें क्लियर है नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें हमारे पास दूसरा आता है ओन सोर क्रीम्स वाल्स वाल्स हैं वहाँ पर दीवारें हैं उनमें से खट्टी स्मेल आ रही है ठीक है ना खट्टी क्रीम की स्मेल आ रही है और उनके ऊपर क्या चीज़ है डोनेशंस जिन्होंने दान दक्षिणा देकर उस कमरे को उस क्लासरूम को बनवाया है कहते कि उनके जो है नाम वहाँ पर लिखे हुए हैं क्लियर है 
शेक्सपियर्स हेड वो वहाँ पर शेक्सपियर की जो है वो फोटो लगी हुई है एक फोटो जो है विलियम शेक्सपियर महान कवि हुए हैं इंग्लिश के कहते हैं कि उनकी वहाँ पर फोटो लगी हुई है और क्या चीज़ है क्लाउड प्लेस एट डन और एक प्रभात का सुबह का जो है सुबह का एक चित्र लगा हुआ है जिसमें क्लाउड नहीं है बिल्कुल शांत जो है माहौल का सुबह का एक चमकते सूर्य का चित्र जो है वहाँ पर ये दिखाया गया है सिविलाइज डूम राइडिंग राइडिंग ऑल सिटीज ठीक है और वह जो है बड़े अच्छे ढंग से एक सिविलाइज सभ्य डूम की तरह जो है वो वहाँ पर नज़र जो है वो क्लास आ रहा है दूसरा बैल फ्लावर कहते हैं कि जो बैली आकार के जो बैल आकार के बैल आकार के जो फ्लावर्स हैं उसकी जो ऑस्ट्रिया की घाटी है टायरोल जो वैली है कहते हैं कि वो वहाँ पर दिखाई गई है ठीक है टायरोल वैली लेकिन कहना क्या चाह रहा है बेसिकली जो स्टीफन स्पेंडर है वो बता रहा है कि इन सब चीज़ों का चाहे वहाँ पर विलियम शेक्सपियर की फ़ोटो लगी है चाहे वहाँ पर जो है वैली का चित्र लगा हुआ है चाहे वहाँ पर जो है एक प्रभात का सुबह का चित्र लगा हुआ है जहाँ पर जो है साफ जो है मौसम को दिखाया गया है कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है उन बच्चों के लिए बेकार हैं जिनको जो है हर रोज खाने की आवश्यकता होती है ओपन हैंडेड मैप एक जो है बिना आर्ट का हाथ से बनाया हुआ वहाँ पर एक मैप जो है वो लगा हुआ है ठीक है कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं उन बच्चों के लिए क्या चीज़ हैं एक यूजलेस जो है वो दिखाई गई है ठीक है उसके बाद कहता है कि जो अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड एंड येट फॉर फॉर द फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस वर्ल्ड वर्ल्ड कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो है जितना भी यहाँ पर है ठीक है और दूसरा जो विंडोज यहाँ पर हैं कहते हैं कि ये सिर्फ खिड़कियाँ क्या चीज़ हैं वो यहाँ से अपने फ्यूचर को देख सकते हैं ठीक है ना सिर्फ वो देख सकते हैं लेकिन कहता है कि वो इनके लिए कर जो है वो कुछ भी नहीं सकते वो सिर्फ यहाँ पर रह सकते हैं ठीक है जो इसमें नक्शा दिखाया गया है जो मैप दिखाया गया है इसमें क्या चीज़ है कि वो ये सिर्फ यहाँ पर अपनी जगह को देख सकते हैं लेकिन वो इनके लिए कोई भी जो है मीनिंगफुल चीज़ें नहीं रखता है दूसरा यदि हम विंडोज़ की बात करें कहता है कि विंडोज़ का क्या है कि यहाँ से वो अपने संसार को देख सकते हैं सिर्फ भविष्य यहाँ से जो भी देखेंगे वो उनको क्या दिखेगा फार जो हमारे पास फर्स्ट फर्स्ट लाइन आई थी फार फार अवे और वो क्या है बहुत दूर जो है उनको यहाँ से नज़र जो है वो आएगा वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद अ फोग ये आ भी गया इसमें कि उनका जो सारा फ्यूचर है वो क्या है कोहरे से ढका हुआ नज़र आएगा इट मीन्स कि जो धुंधला है धुंधलापन जो है उन्हें अपने इसके अंदर जो फ्यूचर है उसके अंदर उनको नज़र आएगा यदि हम बात करें नैरो स्टेट शील्ड इन विद लिड स्काई कहते हैं कि दूसरा क्या चीज़ है कि वो कहाँ पर रह रहे हैं नैरो स्टेट के अंदर एक बहुत ज़्यादा जो है नैरो स्टेट के अंदर जो है वो रह रहे हैं दूसरा लीड स्काई का मतलब क्या है स्काई को लीड करने का मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा उदास हैं या फोगी जो है उनका चेहरा जो है वो बना हुआ है ठीक है कहते कि उनकी जो गलियां हैं वो बिल्कुल जो है अंधकार में हैं ढकी पड़ी हैं ठीक है उनका कोई मीनिंग जो है नैरो है ठीक है एक तो वो क्या चीज़ें ढकी हुई हैं दूसरा क्या चीज़ है कि जो स्काई है वो है तो है लेकिन उनके लिए जो है वो एक उदासी भरा जो है सपना लेकर उनके सामने जो है वो आया है यदि हम बात करें फार फार फ्रॉम द रिवर्स कैप्स स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड स्टार ऑफ द वर्ल्ड्स ये क्या चीज़ है जो यहाँ पर राजनीतिज्ञ आते हैं जो आ, राजनीतिज्ञ लोग यहाँ पर आते हैं कहते कि उनके लिए है स्टार ऑफ वर्ल्ड्स वो यहाँ पर आते तो हैं वादे करते हैं अपने वर्ड्स देते हैं लेकिन वो करते कुछ नहीं हैं फार फार फ्रॉम द रिवर्स कैप्स कहते कि उनके लिए ये सब चीज़ें जो है झरने जो हैं जो कैप्स हैं जो दूर के स्थान हैं वो कैसे हैं कि जैसे एक बहुत बड़े समुद्र के अंदर एक छोटा सा कैप्स होता है एक छोटी सी जगह होती है रहने के लिए कहते कि इस तरह से बहुत दूर जो है वो दूर की बात सोचने के बराबर है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर श्योरली शेक्सपियर इज अ वीकल 
इसका मीनिंग क्या है शेक्सपियर को वीकल क्यों कहा उसने दुष्ट क्यों कहा गया कहते कि क्योंकि जो शेक्सपियर का वहाँ पर कोई भी चित्र लगा हुआ है वो उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखता कहते वो उसको सिर्फ टैम्प्ट करेगा उनको आकर्षित करेगा कि किसी तरह से जो है उसके फोटो को उसके पोर्ट्रेट को जो है उतार कर बेचा जाए और खाना जो है उससे खाया जाए दूसरा कहते हैं कि ये मैप जो है बैड एग्जांपल है उनके लिए मैप का यदि हम चित्र चित्रण करते हैं एक विलियम शेक्सपियर जो एक गंदी बस्ती के अंदर स्लम एरिया के अंदर जो है वो क्या कर रहा है इट मींस कि वहाँ पर जो है इन बच्चों के लिए इसका कोई भी मीनिंग जो है वो नहीं है विद सिप एंड सन एंड लव टैम्पटिंग दैम टू स्टील कहते कि हालांकि जितने भी बड़े बड़े जहाज हैं सूर्य है और क्या चीज़ है वो सभी जो है जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या कर रही हैं तो हमारे लिए नहीं है यानी कि जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उनके लिए जो है उन चीज़ों का कोई भी मीनिंग जो है वो नहीं निकलता वो सिर्फ उनको टैम्प्ट करती हैं किस चीज़ के लिए आकर्षित करती हैं टू स्टील कि चीज़ों को किस तरह से चुराया जाए किस तरह से जो है उनके चुराकर जो है अपना भरण पोषण जो है वो किया जाए फॉर लीव डैट आर स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्पटिड होल्स और फिर धीरे धीरे स्लाइली कहते कि एक धीरे नैरो रूप से सेक्रेटली रूप से क्या चीज टर्न इन टू देयर क्रैम्पटिड होल्स कि चूहे के समान अपने इन बिलों के अंदर जो है वो चले जाते हैं बिल क्यों कहा गया क्योंकि वहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो हैं गंदी है जैसे चूहे का बिल होता है कहते कि इसी तरह से जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रैम्पटिड बहुत ज़्यादा जो है वो नैरो हैं तंग हैं जिसमें जो है वो फंसे हुए हैं ठीक है तो कहते हैं कि वो वहाँ पर चिपके से जो है उसमें बाद में चले जाते हैं कहते हैं कि फोम फोग टू एंड लेस लाई नाइट और उनके लिए क्या चीज़ है जो कोहरा है अंधकार है अज्ञान है ये एंडलेस नाइट कि ये एक ऐसी रात के समान है जो कभी ख़त्म नहीं होगी ओन देयर स्लैग हिप और क्या चीज़ है ये सिर्फ बचे कुचे अवशेष के समान है स्लैग होता है जैसे हमने लोहा बनाया लोहे का जो अयसक होता है या लकड़ी का बुरादा होता है जो बची कुछ ही चीज़ें हैं स्लैग हिप जो बची कुछ चीज़ों का जो एक ढेर होता है उसको कहा गया है ठीक है कहते कि ये भी जो है उसी तरह से हैं जो अच्छी चीज़ें हैं वो इनके लिए नहीं हैं the children's wear skins peeped into by by bones कहते कि इनके शरीर पर जो चमड़ी है वो ठीक से नहीं है ये कुपोषण का शिकार हैं और उनकी हड्डियों में से जो है आप जो है उनके मांस में से उनकी हड्डियों को पीप होता है झांकना कि उनको आप पूरी ध्यान से उनकी हड्डियों को देख सकते हैं या गिन सकते हैं कहते कि इसके अलावा स्पेक्टिकल ऑफ स्टील एक कोई जो है उन्होंने चश्मा जो है किसी बच्चे ने यदि पहना है तो वो ओल्ड फैशन जो है वो पहना हुआ है ओल्ड फैशन पहना हुआ है दूसरा जो है क्या चीज है स्टील से बना हुआ है ठीक है स्टील का बना हुआ ओल्ड फैशन स्पेक्टिकल्स जो है उन्होंने डाला हुआ है क्या चीज विशेषता है उसके आगे विद मैंडिड ग्लास और उस पर ग्लास भी कई बार लगाया गया है उस पर ग्लास जो है वो जो उसके पास जो है कांच है चश्मे का कांच है वो बार बार जो है वो चेंज किया गया है लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स और क्या चीज़ है वो बोटल बिट्स के समान है जैसे बोटल के बचे कुचे टुकड़े होते हैं ठीक है स्टोन्स के बचे बचे होते हैं कहते हैं उनके समान जो है इन स्लम एरिया के बच्चों को समझा जाता है ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम कहते हैं कि उनका जितना भी समय है जितना भी जो है उनका टाइम है वो सारा जो है एक अंधकार में एक अज्ञानता में जो है या वह जो है कोहरे में ढका हुआ नज़र जो है वो आता है सो ब्लोड दे आर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम कहते कि क्या चीज़ है कहते कि वो सारी चीज़ें जो है उन्हें रिकैप करती हैं ठीक है कहते कि यदि हम जो है उसके ऊपर जो नक्शा पीछे हमें दिखाया गया था कहते कि जो मैप है यदि हम उसको ब्लोड दे आर मैप्स मैप्स के ऊपर धब्बे बना दें ठीक है ना मैप्स को जो है वो धब्बे बनाकर ढक दें विद स्लम एज बिग एज डूम तब क्या होगा कि वो सब चीज़ें जो है एक विनाश का कारण बनेंगी डूम एज डूम के समान मक उसके जो है तह खाने के समान जो है वो डूम के समान जो है वो बन जाएंगे क्लियर है चलिए 
नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट में जो है इसके अंदर वो बोलता है जो स्टीवन स्पेंडर है कहते कि अनलेस गवर्नर टीचर्स इंस्पेक्टर विजिटर्स वहाँ पर आते हैं ये सभी आते जाते रहते हैं लेकिन क्या क्या चीज़ है कहते कि दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज एंड दीज विंडोज लास्ट में क्या कह रहा है कि बच्चे जो हैं यदि उनका डिवेलपमेंट सही से किया जाए तो बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं वो जो है खुश रहकर आगे काम जो है वो कर सकते हैं और क्या चीज़ है डैट सट अपॉन देयर लिवज लाइक कैटाकूम कहते कि वो एक कब्रों के जो तहखाना है उससे बाहर निकल सकते हैं कब्रों के तहखाने के समान जो वो रह रहे हैं नीचे है, उनसे जो है वो बाहर निकल सकते हैं और क्या कर सकते हैं ब्रेक ओ ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड एंड मेक देयर वर्ल्ड और क्या चीज़ है यदि एक आशा एक होप जो है वो स्टीफन स्पेंडर जो है गवर्नर से टीचर से इनसे रखता है कि वो इन्हें जो है बाहर निकालें बाहर निकलें और ये भी जो है हरे भरे खेतों को खलियानों को जो है वो देखें और अपने अंदर एक आशा लेकर जो है अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू कर सकें रन एजूर ऑन गोल्ड सैन एंड लेट देयर टॉन्स कहते कि वो क्या हो कि वो जो है बाहर घूमें ठीक है ना गोल्ड सैंड पर कि बाहर जो है सूर्य निकला हुआ है वहाँ पर जो है किरणें पड़ रही हैं इट मीन्स क्या है कि वो आज़ादी में रहें बाहर घूमे फिरें वो जो है नीले आकाश के नीचे जो है अपना जीवन यापन जो है वो करें यानी कि इन जो क्रैम्पटिड होल्स हैं जो तंग गलियां हैं बेकार गलियां हैं गंदी बस्ती है इससे वो बाहर निकलें रन नेक्ड इन टू बुक्स और फिर क्या हो कि वो बुक्स को मन लगा कर पढ़ें रन इन रन नेक इन टू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन और उनके लिए हर तरह के जो वो है हर तरह के रास्ते जो है वो खुल सके कहते कि इस तरह का जो है वर्क जो है वो उन्हें जो है वो करना चाहिए हिस्ट्री इज़ द आगे यहाँ पर एक लाइन थी आगे हिस्ट्री इज द देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन हिस्ट्री इज़ द देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन कि हिस्ट्री उनकी होती है जिनकी लैंग्वेज जो है वो सन होता है जिनकी सूर्य होता है इट मीन्स क्या चीज़ है कि क्रिएशन कब होती है कि जब जो है आप सूर्य के नीचे रहते हैं यानी कि जो है आप स्वतंत्र रहकर किसी काम को जो है वो ठीक से कर पाते हैं तभी जो है उस काम को ठीक से चलाया जा सकता है और एक आनंद के साथ यदि आप फ्री रहेंगे कहते हैं कि तभी जो है आनंद के साथ उस चीज़ को कवर जो है वो किया जा सकता है ठीक है तो ये थी हमारी जो है पोइम इसके अंदर जो स्टीफन स्पेंडर ने क्लास इन इक्वेलिटी के बारे में जो हमें शो किया है ठीक है फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं तो ये था हमारा आज का सेशन थैंक यू थैंक यू वेरी मच